en una parte de la Ciudad de México. Afortunadamente una persona de nuestro equipo lo grabó, es Daniel Sánchez, y vamos a ver el video para comentarlo. Les repito, esto fue el domingo 21, aproximadamente a la una de la tarde, a la una y media, cuando muchísimas esferas observaron en el cielo de la Ciudad de México. Lo destacado de este suceso, a mí me lo parece, es que hay una parte del video en donde estas esferas se forman y hacen un tipo de cruz en el cielo. Y esta figura se queda bastante tiempo ahí, estática de alguna forma, y me parece que es lo más llamativo. Si ponemos el video, por favor, para que conozcan las imágenes. Bueno, este es un fotograma donde circule para que se observe bien. Y vamos a escuchar el audio. ¡Guau, ah, wow, Pedrito! Son cuatro. Están formando como una cruz. El otro no se ve, pero ahí está. Oye, abajo de ellos hay más. ¿Sí? Sí. Yo no veo esos. Sí, no manches, un montón. Voy a abrir tantito, déjame ver. Oye, pero llevan una formación, ¿eh? Dice que para atrás se ven unas, como para allá. Para allá. Para adentro, para el fondo. Sí. Ah, Ismael, los que estamos acá vigilando acá arriba es que hay un montón de cosas y les quería venir a ver. ¡Ay! ¡Hijo! Ahí está. Ok. No, no le avisa a Guadalupe antes de que se vaya. Gracias. Oye, si es cierto, está formando una cruz. Ya. Que detrás de ese de esa figura que ellos hacen se ven más objetos, o sea, la cantidad es impresionante de objetos más pequeños que estaban junto con estos, pero lo particular de esto era que no perdían la formación ni la figura que estaban haciendo en ese momento. Esa figura que tú mencionas, ¿cuánto tiempo duró en el cielo? ¿Cuánto tiempo la viste? Alrededor de unos 5 a 8 minutos. Bueno, yo pienso que ha de haber sido, no sé, pensaría como un tipo de clave. No me refiero, nunca he querido, no quiero relacionarlo con algo religioso, me mantengo imparcial a eso. Eh, simplemente son unas figuras que curiosamente estaban ahí y, y estos objetos lo estaban haciendo e incluso eh, se me olvidó comentar de que cuando yo pierdo esa formación a los 10 minutos me llama la atención otro objeto que no se movió para nada arriba de nosotros en el cenit estaba arriba y no se movía entonces, este, obviamente nosotros estábamos con la emoción de lo que estábamos viendo de el, la triangulación y la, y la cruz. Sí, la cruz ya era un pero utilizado. A lo que voy es que no me gustaría que asociáramos este video con algún mensaje ni con alguna religión ni de ningún Haces tipo. Muy bien. Sino que lo estamos mencionando como algo pues, que nos llamó la atención que se hiciera esta figura en el cielo. Ahora, eh, un punto que también vale la pena mencionar es que el día 21 hubo festejos por el centenario de la revolución y sabemos que hay suelta de globos, ¿sí? Ajá. Este es un punto que no ayuda mucho en el video, que puede tratarse de globos, hay una ahí? posibilidad. Sin embargo, fíjate que hace rato platiqué con el productor asociado de este programa, con Alfredo, y él me decía que él también las vio, de hecho, él le avisó al otro productor, a Edgar, Edgar, a mí. Estamos con Alfredo Escobar, productor asociado de La Sobremesa, quien nos platica que él también observó el avistamiento este de muchas esferas sobre la Ciudad de México del pasado 21 de noviembre. Hola Alfredo, muchas gracias por aceptar la entrevista. ¿Qué tal? Pues cuéntanos, ¿qué viste ese domingo? Mira, en sí, yo venía circulando por lo que es este, la lateral del viaducto Miguel Alemán, a la altura de eh, lo que es la Narvarte, ¿sí? Yendo hacia la casa venía yo con mis hijos y este vi en la en, bueno, voy a decir el nombre, en la fonda argentina vi que un grupo de gentes estaban señalando hacia el cielo me llamó la atención me doy vuelta a la derecha para llegar a, este, a la casa y veo gente fuera de los edificios y, y este, de sus casas en ese momento yo me bajo estaciono el coche me bajo agarro a los niños y les digo a ver qué es lo que están viendo y efectivamente cuando volteé eran una infinidad de esferas así plateadas que llevaban una sincronía de como cola de ratón en hilera así en ese momento yo agarro a los niños, me subo a la azotea para verlos mejor ¿sí? 
y de repente se les formó esa fila y cada uno, cada ahora sí que empezaron a, unos por aquí, otros estaban de este lado, otros estaban, a, había dos a mi altura, sí. Y Como arriba de tu cabeza, en el cenit, ¿no? Efectivamente, arriba de mi cabeza y el cielo estaba despejado, se veían claritos, sí, claritos, uno estaba estático frente a mí, se veía impresionante, los demás estaban de este lado y uno, no sé de dónde sale, que hace un giro así de media luna y queda a espaldas de nosotros, había vecinos, lo vieron y ese plateado se veía en punto negro y ahí se quedó. ¿Tú descartas la opción de globos? ¿Crees que fue algo extraño esto? No, no, un globo no, no, no hace eso, claro. mucho menos este, a esa altura y no se van ni en fila. Eh, ¿Recuerdas que hace rato me comentaste de que uno cambió de color? ¿Nos platicas eso? Sí, mira, eh, cuando volteó hacia el lado izquierdo, uno de esos agarra una velocidad impresionante y se da una vuelta así como de 360 grados y queda a espaldas de nosotros, ¿sí? la vecina lo ve y, no, y ya era, se veía negro, era un punto negro, pero estaba estático. ¿Es o decir sea, que era de color blanco? Blanco y de repente se vio negro, o sea, se veía el punto negro estático. ¿Qué te decía tu hijo? Oye, papá, papá, mira, ahí vienen los marcianos. Le digo, no, espérame. Le digo, son esferas. Y él se, se emocionó mucho porque sí, y se asustó en su, a su vez, ¿no? Porque nunca había visto algo así. Pero sí se quedó con esa, este, con esa idea. Y la verdad, a mí esto me llama la atención porque ese, en, en ese momento todos se fueron hacia el norte. Agarraron así como fila y se fueron hacia el norte. A ver, primero, perdón, traían fila eh, como colita de ratón que sí. me decías, ¿no? Ajá. Luego se desparrabaron. Se desparrabaron y así como estaban, así ya no se volvieron a unir, así como estaban agarraron como un camino hacia el norte, hacia el norte se fueron y nada más el, se quedó uno que se quedó estático y uno que se veía en negro que estaba atrás, el que giró, que voló, o sea, dio un giro. Y el demás contingente se dirigió hacia se la dirigió zona a, norte. Ajá, hacia la zona norte. Y fue arriba de más de 10 minutos, ¿eh? O sea, fue bastante tiempo el que fue lo observaste. Tiempo, sí. Wow. ¿Qué te comentaba tu vecina? La vecina se quedó impactada al ver eso y, y así, sin tampoco me dijo, pero es que no somos los únicos en este planeta. Y un vecino también se acercó y me dijo, ¿qué ven? Ya cuando le enseñé y le señalé, me dijo, mira, esto pasó hace 15 días. Ah. Pero sí, ya no lo vi. Hace 15 días hubo algo similar. O sea que en esa zona era el segundo evento, pues en un corto tiempo, en 15 días. Sí, exactamente. Ya. Oye, Alfredo, pues muchísimas gracias, tu testimonio es muy importante y aprovecho para agradecerte por el segmento, la sección en la sobremesa y siempre seguiremos pendiente de las novedades, sobre todo de nuestra ciudad, de nuestro país. No, gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego. de flotillas, ¿qué les parece que vemos el material de Querétaro? También es una flotilla, pero nocturna, hasta ahorita desconocida porque no sabemos lo que es. Esto ocurrió en los primeros días de octubre, fue reportado por el diario local, lo grabó un camarógrafo profesional, el joven Fabián Corona, que está de pie en esta fotografía, y el material y la entrevista me lo dio el investigador, que es doctor Luis Alfonso López. Vamos a escuchar la entrevista y vemos el video simultáneamente. Si ponen el audio, por favor. Muchas gracias, Anita. Un placer poder estar con tu amable público que siempre nos sigue. Gracias, Luis. Eh, pues explícanos, por favor, de qué se trata este avistamiento nocturno eh, logrado en la carretera. Así es. El pasado sábado 2 de octubre, un joven camarógrafo de Telecable de San Juan del Río, compañero nuestro, el joven este, Corona, Fabián Corona, su nombre completo, este, venía de cubrir el evento del partido de fútbol Guadalajara contra Gallos Blancos, el juego fue de 7 a 9, en lo que llegó a la carretera eran 10, 20 aproximadamente. En el tramo que va a la desviación a Mialco y a San Gil, ahí de momento empiezan a ver un avistamiento de más de 80 objetos sobre la carretera, era tanta la intensidad de la luminosidad de estos objetos que la carretera, él me describe que era como si hubiera fuego, como si hubiera un incendio muy fuerte a los lados del camino que iluminaba. Entonces se detienen, varios autos se detienen de tan fuerte que es el avistamiento y no les deja de causar este, impresión, se orillan, se detienen, se bajan, traen una cámara, todavía afortunadamente tenían cinta de lo que les sobró del partido y empiezan a filmar. 
Y pues realmente el testimonio es magnífico, Anita. Así es, Luis Anita, me parece un video muy interesante. Te preguntaba acerca de globos de cantoya, de esos globos que son de papel de china y que traen fuego. ¿Tú descartas esta opción? ¿Por qué, Luis? Primero por el número tan elevado, en tan poco tiempo no te pueden soltar tantos al mismo tiempo. En segundo, las condiciones del viento son muy específicas y la más poderosa o la que a mí más me convence es de que este avistamiento fue visto en zonas aquí cercanas a Querétaro, en un poblado que se llama Huimilpan, en un poblado que se llama San José el Grande, en el estado de Guanajuato y hasta San Miguel de Allende. Este, los avistamientos fueron exactamente igual, los 70, 80 objetos fueron vistos en los mismos lugares si lo hacemos en línea recta, estamos hablando de 60 a 100 kilómetros de distancia. Entonces es muy difícil que se mantengan a esa altitud y todos juntos. Se encuentra en investigación, igual que el de Daniel Sánchez, pero como son novedades, se las compartimos. Bien, y conforme bien. Bueno, pase dos, el eh. tiempo, les iremos informando qué vamos encontrando en estos videos. Si resultaron globos, si no... Pero bueno, esto es lo nuevo que hay en nuestro país y Yo con mucho gusto no lo ven globos. aquí en la sobremesa. ¿verdad? Yo digo que no son globos. Pues a mí también me parece raro, pero siempre hay que descartar las opciones. Y no hay como tener contacto con el investigador local, el de Querétaro, que en claro. este caso es el doctor López. Él está yendo a las comunidades para saber si hubo algún festival, si hubo algún evento especial, que hayan soltado algún tipo de globos de Cantoya. Pero bueno, estas son las novedades, con mucho gusto para ustedes. Y más información en mi página, que es www.analuisacid.com. Y también darle las gracias al señor Héctor Ramírez Villanueva por habernos acompañado. Gracias, 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 gracias Héctor. Gracias. gracias. Muchas gracias. Gracias, Ana Luisa. Vamos con Omar para que nos diga 